D-W-I-Z. DWIZ 882 Inihahatid namin sa inyo Ang IZ Balita At ang mga pinakamalalaki Pinakamainit Bago at komprehensibong balita Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Silipin na natin ang ulo ng mga mainit na balita Senyales ng Endemic City na COVID-19 na sisilayan na sa Pilipinas. Mini search ng COVID cases sa BARMM ibinabala. 14 pesos na pamasahe sa jeep. Inihirit ng transport group. Na Pinoy na may positibong pananaw sa ekonomiya ng bansa tumaas ayon sa SWS survey. Sugo ng China, pinagpapaliwanag sa namataang barko sa karagatang sakop ng Pilipinas. Higit-anim na rin ang milyong pisong alaga ng mga peking produkto na sabat sa Cavite. Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng bansa, inaasahang lalago ngayong taon. May mayroon na katamang lima patay, may higit sa pusugatan sa banggaan ng tren at truck sa Hungary. Sa balitang showbed, Jake Zyrus. Dedma sa panawagan ng kanyang ina na si Raquel Pempenko. Magandang maga Luzon, Visayas, Mindanao, magandang maga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng uh, Webes. Ngayon po ay Abril 7, taong 2022. Para po sa IC Balita Nationwide, kami po inyong mga magiging tagapaghatid balita. Ako po si Jam Tarayo. Ito naman po si Druna Sino. IC Balita, IC Balita Nationwide. Nationwide. At lo, binoto, makalipas ang ikapito ng umaga sa detalye ng mga balita, nakikita na sa bansa ang mga senyales ng transition ng COVID-19 pandemic patungo sa endemic stage o uh, pan, uh, endemic stage dahil sa mas uh, mabuting sitwasyon sa healthcare utilization rate at bumababang bilang ng COVID cases. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Edsel Zalvana, miyembro ng government vaccine panel, unti-unti ang proseso at hindi madali ang transition sa endemic stage. Gayunman base niya sa health uh, o sa mababang healthcare utilization rate at uh, bagong kaso ng COVID-19 na naiulat ay maaring patungo na ang bansa sa nasabing estado. Ipinalawanag naman ni Zalvana, na sa bawat araw na bumababa ang cases, isa naman itong hakbang patungo sa endemicity. Samantala, ibinabala ng World Health Organization o WHO at ng Department of Health o DOH ang posibleng mini-surge ng kaso ng COVID-19 sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o Barma. Kasunod ito ng mababang vaccination turnout sa rehiyon kasabay ng pagsisimula ng Ramadana. Ayon kay Vaccine Star Carlito Galvez Jr., 950,000 lamang ng 3.5 million o 25% ng populasyon sa BARM ang fully vaccinated contra COVID-19. Sa ito, kaya kulelat ang BARM sa labing pitong rehiyon sa bansa sa pagbabakuna. Ilan sa mga problema ang kinaharap ng BARM kaya mababa ang antas ng pagbabakuna ay ang misinformation, walang access sa social media at issue sa transportasyon. Sa COVID-19 na Omicron XE variant, masusing binabantayan at pinag-aaralan ng mga eksperto. Itinawin mo, Patrol 70, Jopel Peleño. Patuloy na binabantayan 
ng mga eksperto ng bansa ang Omicron XE variant na namataan sa Thailand at United Kingdom. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Secretary Martin Andanar, pinag-aarali na ang mga agarang aksyon na kinakilang maipatupad upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng Omicron XE sa Pilipinas. Pero ang mga nagaani Andanar ngayon, sumunod sa minimum public health standards gaya na lamang ng naging pagsusuot ng face mask, paghugas ng kamay, physical distancing at pagpapatrok ng bakuna. Samantala, unang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talk to the people na hindi muna aalisin ang alert level system hanggat may mga kaso pa ng COVID-19. Ito si Patrol 17 Chopel Belen yung nag-uulat para sa impilang may tarong lakas DWIZ. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Samantala, aminadong nangangamba si Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians sa posibleng epekto ng Omicron XE sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Limpin na hindi pag-aanong kakayani ng bansa ang panibagong variant dahil sa panahon ng eleksyon at mababang bilang ng mga nagpapa-booster shot. Gayun man, kahit wala pang kaso ng Omicron XE sa Pilipinas, tiniyak ni Limpin na nakalatag na ang akbang para masigurong maantala ang pagpasok nito. Yan mo yung ayaw natin mangyari kasi mm -hmm. ngayon mo, lockdown mo sila. Uh -huh. no? And tayo dito sa Pilipinas, hindi naman mo tayo mayaman na bansa. So hindi mo natin, natin kakayanin ang mag-lockdown mo ulit tayo. Mm -hmm. So para hindi mo natin nanasin ulit yung lockdown at mag-suffer po ulit ang ekonomita natin, ay kailangan magpatuloy yung tayo sa pagsusuot ng face mask at yung maging masiglaho tayo doon sa pagpapabakuna natin para mabigyan mo natin ng proteksyon ang ating mga sarili. Yan ang tinig ni Dr. Maricar Limpina, presidente ng Philippine College of Physicians sa panayam ng DWIZ. Hindi naman na nakikita ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na pagpapatapad ng travel restrictions dahil sa banta ng Omicron XE. Ayon kay Concepcion, hindi na ito kailangan dahil maaari naman itong paghandaan ng pamahalaan. Anya ang pagbabakuna at uh, kaligtasan sa virus ang, na, ang uh, proteksyon ng lahat kaya magiging mild lamang ang epekto nito kung sakali. Sa ngayon, sa Bipali Concepcion, na minomonitor na ng gobyerno ang kapasidad ng mga ospital sa bansa. Posible naman daw sundan ng pamahalaan ang rekomendasyon ng Centers for Disease Control and Prevention na magturok ng ikaapat na dose ng COVID-19 vaccine sa mga senior citizens. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na iniintay pa nila ang revision ng Food and Drug Administration o FDA sa Emergency Use Authorization na ipinagkaloob para sa mga ginagamit na bakuna. Dagdag pa ni Duque, nakasaad sa application ay first booster dose pa lamang. Sa kasulukuyan ay wala pa anyang datos na nakikita kung ano ang epekto o panganib na dala ang uh, ikalawang booster shot uh, sa katawan ng tao. Binigyan din pa ng kalikim na ang dapat munang tutukan ay ang pagbibigay ng booster sa eligible population na una lang nakatanggap ng primary vaccines. Sinuspin din naman ng Commission on Elections ang Overseas Absentee Voting sa Shanghai, China sa Abril at Yes sa gitna na ng papatuloy na lockdown na bunsod ng lumulobong COVID-19 cases dyan po sa China. Ayon kay Komalik Commissioner Marlon Casquejo, inaprobahan na ng ANBank ang resolusyon na nagsususpin din sa botohan na maaaring makaapekto sa isang libo anim na ang botanting Pinoy sa Shanghai, China. Wala pa anyang uh, katiyakan kung kailan matatapos ang lockdown pero sa oras na alisin na ito ay isasagawa naman ang uh, botohan. Posible rin nga suspendihin ang overseas voting sa Iraq, Algeria, Chad, Tunisia, Libya, Afghanistan at Ukraine na mayroong kabuang voting population na 127. Ito'y hanggat hindi pa nababalidate ng poll body kung may kakayahan na mga nasabing lugar na maglunsad ng botohan. Aabot sa halos 1.7 milyong registradong Filipino uh, Filipino voters ang nasa iba yung dagat ang nakatakdang bumoto sa Abril at Yes. 
Samantala, muling nanguna si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos sa mga kandidato sa pagkapangulo sa pinakabagong election survey na inilabas ng Pulse sa Asia nitong Miyerkules para sa May 9 elections. Batay sa survey, 56% ng mga respondent ang nagsabing ibuboto nila si Marcos. Kung inaraos ang alalan sa panahon ng survey mula March 17 hanggang 21, natapyasan naman ang apat na puntos ang numero ni BBM sa March 22 survey na may 2,400 respondents. Samantala, mas dumalakas ang pwersa ni Presidential Aspirant at Vice President Lenny Rombredo sa buong bansa. Base maaw, base uh, sa umakyat ng siyam na puntos at pumalo sa 24% noong Marso. Kumpara ito sa 15% rating na natamo ni Robredo noong nakaraang Pebrero. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng suporta kay Robredo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Malaki rin ang inakyat ng kanyang rating sa mga Pilipinong kabilang sa klase C, D at E na sinasabing bumubuo sa pinakamalaking bilang ng mga botante sa bansa. Sa pag-arangkada ng campaign period, kaliwat ka na ang campaign rallies ng kampo ni Robredo kung saan dinudumog ito ng kanyang libu-libong mga taga-suporta. Samantala, sumunod sa kanila si Manila Mayor Isko Moreno na may 8%, Senator Manny Pacquiao na may 6%, at Senator Panfilo Laksona na may 2%. Presidential survey naman, hindi rin natin nagsidawo City Mayor Sara Duterte sa Pulse Easy Survey sa pagkabisa presidente sa May 9 elections. Umakyat sa 56% mula sa dating 53% ang rating ni Mayor Inday sa survey ng March 17 hanggang 21. Sinutan siya ni Senate President Vicente Tito Soto III na merong 20% at Senator Francis Kiko Panglinan 15%. Meron naman 5% si Dr. Willie Ong at 1% si Buhay Partners Representative Blito at Yenza. Iniayag naman ni Mami Junisha Pacquiao na nais niyang maging presidential advisor. Sakaling manalo ang kanyang anak na si Senator Manny Pacquiao sa presidential race sa May 2022 elections. Ipinagmalaki ni Mami D na bukod sa nag-aalala siya bilang ina ni Manny, isa rin umano siyang advisor sa kanilang lugar sa General Santos City. Nauna nang nakasama ni Mami D si Pacquiao sa kanyang proclamation rally sa General Santos City noong Pebrero at campaign rally sa Metro Manila nito lang mga Miyerkules. Kumpiyansa umano si Mami D na malaki ang kanyang maitutulong sa kanyang anak na patuloy na lumalaban para sa mga mahihirap na Pilipino. Uh, nanatili namang dominado ni presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malaking kalamangan sa presidential race. Sa kabila nga ako na kapahagyang pagbaba na kanyang bilang. Inihayag ni Paul Asia Research Director Ana Tabunda na ang resulta ng survey ay patunay na hindi na apektuhan ang mga ibinat, ibinabatong issue uh, laban kay Marcos maging uh, kanyang chance ang magwagi sa May 9 na uh, elections. Abagya naman ay ang pagtaas ng numero ni Vice President Lenny Robredo ay hindi sapat upang makahabol sa karera lalo't meron na lamang apat na linggo bago maghalalan. Kaminado si Tabunda na kailangan lumaki ang ibabagsak na voter preference na at uh, dapat tumaas ang uh, preference sa uh, votes ni Robredo upang uh, makahabol siya sa survey o dapat bumaba muna ang uh, rating ni BBM at uh, tumaas ang uh, rating ni Robredo para makahabol sa survey. Iniayag pa ng Pulse Asia official na abot pa sa 32% ang nagahati kina Marcos at Robredo kaya tila mahirap na makahabol. Batay sa resulta ng Pulse Asia survey na inilabas kahapon, nagunguna pa rin ang dating senador na nakakuha ng 56% voter preference habang mayroong 24% si Rob Redo. Samantala, inihayag ng Department of Education o DepEd na itinaas na ang honoraria o bayad sa mga gurong magsisilbi para sa nalalapit na May 9, 2022 national and local elections. Ayon kay DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla, Base sa ibinabang order ng COMELEC, madadagdagan ng isang libong piso ang matatanggap na honoraria ng mga gurong magseserbisyo sa darating na eleksyon. Dadagdagan din ang allowance ng mga guro kung saan dalawang libong piso ang ibibigay para
para sa transportation allowance, isang libong piso para sa communication allowance, at limang daang piso naman para sa COVID-19 allowance, habang mayroon ding medical at accident insurance. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, ang dagdag na honoraria at allowances ay resulta ng mahigit isang daang taong paki o isang daang taong pakikipagrelasyon ng kanilang ahensya sa COMELEC at Department of Budget and Management o DBM. Iginiit ni Briones na karapat dapat na mabigyan ng sapat na halaga ng pinansyal na suporta ang mga guro sa pagsasakripisyo tuwing nagaganap ang eleksyon. Pagbabalik po ang IC Balita Nationwide Oras, labing alip na minuto makalipas ang ikapito. IC Balita IC Balita Nationwide. Nationwide Sa gitna ng pandemya, para kasi ng resistensya, siguraduhin ang pito hanggang walong oras na tulog, kumain ang masustansya, at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be an extraordinary with MX3. Ako po si Captain Moyet Toledo at long taon na pong naninibihan bilang air ambulance pilot. Yung air ambulance po, we transport patient from airport to another airport. So far, nandun yung takot, lalo na ngayon na we have the COVID. Kasi lalo na sa akin isang piloto, buong araw pag may flight ka na, sa cockpit ka nakaupo. Since 2018, kasama ko sa araw-araw yung MX3. Mahal ka pa alala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat kami ipanggamot sa namang uri ng sakit. Magandang araw po! Ito po si Atty. Ferdi Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yes, No! No! Lunes ang Biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko. Lahat ng nakatago, ilalabas ko. Dito sa Yes, Yes, Yo! Topa Show! Kita kids! Yeah! IC Balita, IC Balita Nationwide. Nagbabalik po ang IC Balita Nationwide sa himpilang may totoong lakas, DWIC 882. Ngayon araw ng Webes, April 7, 2022. Magandang umaga rin po sa atin mga kababayan na katuto ko sa kanilang ng mga talapitan. Sa pagkakitan po ng Home Radio 98.7 Davao, Home Radio 93.5 Gagayan de Oro, Home Radio 89.5 Iloilo, at Home Radio Naga 95.1. At syempre, doon din ho sa atin naman ho mga nasa probitsya, mga nakatutok ho sa RPN Radio Stations Nationwide. Sa pagkakitan po ng DYKB Bacolo, DCBS Baguio, DCRL Batak. Sa mga nakatutok sa atin, ha? DXKT Davao, DXKD Dipolog, DZKI Iriga, at DXXX Zamboanga. Sa oras mo na labing walang minuto, makalipas ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin mo na mga balita. Nagbali ang mga guro na miyembro ng Alliance of Concerned Teachers sa Commission on Elections sa Intramuros, Maynila, kaapon. Ito'y upang isulong ang uh, pagtanggal sa 20% tax sa honorarium para sa Board of Elections Inspector sa Halalan 2022. Ayon kay Act Secretary General Raymond Basilio, hindi pa rin natutugunan ang komelek ang ilan sa apela ng nasa 300,000 gurong magsisilbi sa eleksyon. Dapat anyang tiyakin ang Paul Body na may sapat na budget ang mga guro upang masigurong maayos ang 2022 National at Local Elections sa Mayo Anuebe. Isinusulong ng Act Philippines na dapat matanggap ng mga teacher na kabilang sa Board of Election Inspectors ang buong honoraria at allowances. Samantala, susunod na administrasyon, sana daw ay agarang umaksyon sa di nakukolektang estate tax ng mga Marcos. Detali ng balita nga niyatid sa atin ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sino man ang susunod na leader ng bansa, sinabi ni Sen. Coco Pimentel na umasa na lang tayo na magkakaroon ito ng mabilis at konkretong aksyon sa hindi pa nakokolektang estate tax ng mga Marcos. 
na sinasabing umaabot na sa higit 203 billion pesos ang halaga. Ang Kepimintel, may higit 20 taon na nakalilipas pero buti naman at sinabi ni Finance Secretary Sunny Dominguez na masusin nilang pinag-uusapan at maingat na pinag-aaralan ang sinasabing estate tax ng mga Marcos na bigong kolektahin ng Bureau of Internal Revenue. Si Pimintel ay nagsumitin na resolution na naglalayong imbisigahan in aid of legislation ng Senado ang kabigo ang kolektahin nga ng NATO ang estate tax ng mga Marcos. Ipinagtanggol naman ni dating Senate President Juan Ponce Lurile si Presidential Candidate Senator Bongbong Marcos sa bagay nito. Pinayuan ni Lurile si Bongbong Marcos na huwag pansinin na naturang usapin ukol sa estate tax dahil sa wala naman daw issue. Nagvoluntary pa si Lurile na maging abogado ng mga Marcos sa naturang usapin. Ito ang Patrol 19, Sally Ortega Bueno, naglit sa impila may kaunong nakas sa DWIZ. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Sa Sally Ortega Bueno, sa kabila ng pagkakaiba ng mga paniniwala at sinusuporta ang mga kandidato, hindi dapat magturingan ang mga botante na magkakaaway. Ito ang apela ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP isang buwan bago ang May 9 elections. Sa kanyang homily sa Baclaran Church sa Paranaque kahapon, inihayag ni CBCP President at Kalokan Bishop Pablo Virgilio David na dapat magrespetuhan ng paniniwala ang bawat isa. Hindi naman anya dapat mag-away ang mga butante na isang magandang ugali bilang Kristiyano dahil wala namang ibang kalaban kundi ang prinsipe ng kasinwalingan na si Satan. Samantala, nagbabala si David sa pagiging neutral sa halalan gaya ng ginawa ni Poncho Pilato na naghugas kamay sa panawagang ipako sa krus si Yesu Kristo dahil sa takot na tawaging traidor at masipa sa pwesto. Batid din anya ni Pilato na pawang mga bayaran ang mga nananawagang ipako sa krus si Kristo na hindi nalalayo sa mga social media troll ngayon na eksperto sa pagkontrol sa opinion ng publiko sa pamamagitan ng pagkakalat ng kasinungalingan na nagpapanggap bilang katotohanan. Samantala, pinaalalahanan ni Acting Environment Secretary Jim Sampulna ang mga kandidato at kanilang mga toga-suporta na isaalang-alang ang kapaligiran habang nangangampanya para sa May 2022 elections. Ito ani ay upang maprotektahan o mapangalanan o mapangalagaan ang kapaligiran. Iniyag ito ay Sampulna matapos makatanggap ng ulat na gumagamit ng paputok at nagpapalipad ng lobo sa political rallies ang ilang kandidato. Ang pagpapalipad ng lobo dahil sa oras na mawala ng hangin ay posibleng bumagsak ito sa karagatan at magsilbing marine litter o basura. Binubuo ang marine litter ng iba't ibang materyales at karamihan dito ay mga plastic tulad ng lobo, bag, sachet, wrapper, bote at iba pa. Tatlong minuto makalipas ang uh, ikapito ng uh, umaga sa iba pa rin hong tampok na balita. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Higit na lahati ng mga Pilipino ang umaasang magre-recover ang ekonomiya sa susunod na labindalawang uh, buwan. Batay sa Social Weather Station o SWS Survey, 51% ng adult Filipinos ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya, 30% ang nagsabing walang magbabago, habang 7% ang nagsabing lalala. Isinagawa ang 4th Quarter 2021 SWS Net Economic Optimism Survey noong December 12 hanggang 16 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,440 Filipino adults sa bansa. Pinakamataas ang naitalang net optimistic o net economic optimism sa balance Luzon, positive 52, na sinunda ng Metro Manila, positive 47, uh, Bindanao, positive uh, uh, 46, at Visayas na pa, fas, uh, positive 19. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide! Nationwide. 
Sa iba pang tampok na balita, muling naghain ang panibagong petisyon ng Transport Group na pasang Mazda sa naglalayong dagdagan ng limang piso ang minimum na pamasahe sa mga jeep. Nabatid na sa ngayon ay din dinitinig pa rin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang naunang petisyon ng naturang grupo na gawing sampung piso ang minimum fare sa pamasahe. Sakaling maaprubahan ang naturang petisyon ay itataas na sa 14 pesos ang minimum na pamasahe sa mga jeep. Aprobado na ng Commission on Elections o Pamilik ang petisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB hinggil sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga operator at driver ng mga PUE. Ayon kay Commonwealth Commissioner George Garcia, basis sa inilabas na petisyon ng Commonwealth and Bank, payag itong uh, wag isama ang pamamahagi ng ayuda sa mga PUV driver at operator sa mga gawain na pasoko sa election na uh, ban. Nilinaw ni Garcia, ito ay gagawin sa ilalim ng maigpit na guidelines kaya na lamang na uh, pagsusumite ng karagdagan dokumento ng LTFRB tulad na listahan ng beneficiaryo na bibigyan ng ayuda. Bago ganit ang sinuspindi ng LTFRB ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver at mga pampublikong sasakyan dahil ito ay labag sa election ban ng Comelec. Dapat umanong isama ang fruit at vegetable farmers sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Ito ang iminungkahi ni senatorial candidate at dating vice president Zedjo Marbinay upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga prutas at gulay sa Pilipinas. Sinabi pa ni Binay, maaaring government agencies na rin mismo ang bumili sa mga prutas at gulay at sila na rin ang maghatid nito sa mga pamilihan. Aniya sa ganitong paraan, hindi naaasa ang fruit at vegetable farmers sa middlemen na isang dahilan o isang dahilan rin ng pagtaas ng presyo. Ani Binay, ilan lang ito sa mga paraan para matulungan ang ating fruit at vegetable farmers at iyakin na abot kaya ang presyo ng pagkain sa lahat ng mamamayan. Pagsa na mga balita, IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang ambassador ng China matapos muling mamataan ang isang Chinese vessel sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa DFA, posibleng uh, nagmamanman, naniniktik ang nasabing barko sa joint military exercise ng uh, Pilipinas at Amerika. Ayon kay Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar, ang aktibitan ng China ay paglabag sa national sovereignty at kailangan nito ang uh, agarang uh, aksyon. Sa kayo, naghain na ng diplomatic protest ang DFA hinggil sa nasabing issue. Samantara na nanatiling pinakamayaman ang, uh, o sa bansa ang real estate magnate at dating Senate President na si Manny Villar. Batay sa 2022 Forbes World's Billionaires List, lumundag sa $8.3 billion ang net worth ni Villar kumpara sa $6.7 billion noong 2021. Dahil dito umakyat sa 263rd richest person in the world ang dating senador mula sa 352nd spot noong isang taon. Sumunod si Ports Tycoon Enrique Razon Jr. na mayroong $6.7 billion. Henry C. Jr. ng SM Group at Andrew Tan ng Mega World na kapwa may $2.8 billion. Magkakapatid na si Ramon Ang at na, uh, o Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Lance Gokong Wei ng JG Summit. Tony Tan Kakchong ng Jollibee. Betty Ang ng Mond Nissin. Lucio Tan ng Philippine Airlines. Pinakabagong nadagdag sa listahan ang Genomal uh, Brothers mula sa apparel maker na Page Industries at Maria Grace at Dennis Anthony Uya ng Converge ICT Solutions. Samantara, pinakamayaman pa rin sa buong mundo si Elon Musk na may net worth na $219 billion. <laughs> Academic East Policy sa PUP, pinawalang bisa na i-detalye mo Patrol 11, Dina Nolasco. Pinawalang bisa na ng Office of the Vice President for Academic Affairs ng Polytechnic University of the Philippines o PUP 
Ang ipinatutupad na academic is policy sa pamantasan matapos magbaba ng memorandum order ang universidad nitong akwatro ng Abril kung saan nakasaad na ibabalik na ang dating grading system sa pamantasan, gagawing mandatoryo ang attendance at recitation online. Gayun din ang muling pagbibigay ng gradong 5 sa kasalukuyang sitwasyon, bunsod ng pagsailangim sa alert level 1 COVID-19 status ng Maynila na epektibo na simula ngayong ikalawang semestre. Ito ay sa kabilangan ng pagtutol ng ilang mga grupo na mag-aaral, kabilang ang kabatangan party list na kamakailan lamang ay nagpahayag ng maraming pagkondena sa naturang pagpapawalang bisa sa polisiya na isinulong ng grupo ngayong pandemya upang mapagaan ang pasani ng mga sudyante sa bansa sa blended o online mode learning sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Ito si Patrol 11, Tina Ruasco na buuna para sa impilang may totong lakas. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng mono hanggang labing dalawang baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang isa hanggang dalawang metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be MX3 Ordinary with MX3. Malapit nang maghari ang Diyos, magsisi na. Talikuran ang iyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Mark 1.15 God is calling you. Isang tawag mula sa MX3, ang tagapaghatid ng magandang balita. DWIZ 882 Marinig sa anuman panig ng daydig. Mag-live stream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ RPN DXKT 1071 sa dial sa inyong mga radyo. with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Congresswoman Magandang umaga sa inyo, uh, may aga kinitanan, uh, may ang buntag, na imagabigat. Good morning, mahay na aga, good morning sa buong Pilipinas. Ay, magat nga na imagabigat niyo po, uh, Madam Senator. Madam Senator, at uh, next week po ay uh, Semana Santa na, no? At uh, uh, nung isang araw, inirekomenda po ng DOH na ipagpaliban po sana ng uh, Simbahang Katolika. Ito po mga tradisyon kapag Semana Santa, tulad po ng mga pahalik, kagaya po sa... Uh, 
uh, itim na nasa rin o sa Kiapo, no? So, it, pati yung pagpapapako ho sa Cruz, no po, ho, ano ho ba ang uh, inyo pong uh, masasabi rito, reaksyon nyo po dito, sa gitna ko ng uh, meron pa rin ho kasi tayong banta ng COVID-19 pandemic. Una-una po, maari man po magpatuloy ang ilang mga ritual at ilang mga uh, kinagawian natin pagsamba uh, na may distancing at nakamas. Pero yung pagpapako sa Cruz ay may COVID man po o wala, ah, hindi naman po dapat ginagawa na po yun. Uh, yan po ay hindi lang sa kontra COVID, kundi rin po sa sariling kalusugan ng tao. Eh, Merespeto po natin ang paniniwala, pero ito po ay uh, tradisyon na siguro po ay pwede nang uh, ipakita sa ibang pamamaraan. Mm. Yung uh, ibang mga paghalik sa bulto ay maaring nang makadala ng infeksyon sa tao. So kung isipan po niya ang kanyang ginagawa at maaring maging epekto. Pero yung ating pagsasamba at yung ating pagpupunta sa mga simbahan at uh, tradisyon ay maaring magawa basta huwag lang pong siksikan. Mm -hmm. Kung piniyaga na po yung face-to-face -face classes at piniyaga na po yung pagbubukas ng ating ekonomiya, ang pagsasamba sa malayang pamamaraan mm -hmm. sa bukas na lugar kung ay yung mga meron siyang way of the cross sa mga outdoor yun, ay mm -hmm. pwede po yun o mga simbahan na open air naman at uh, ang tagiliran po bukas sa mga pinto, gano'n naman po ating mga simbahan mm -hmm. ay maari naman po pero alam natin na ang Diyos ay nandyan sa lahat ng yes. ating pinapuntahan at sa ating puso. Kaya kanya-kanyang kalidad ng pagsamba, kanya-kanyang tilo po yan ay uh, basta maski sa nature, mm -hmm. nandyan ang Diyos sa pagbibigay niya ng hangin at araw at ulan sa atin. Opo. Uh, Madam Senator, at uh, kanina nabanggit niya eh, face-to-face classes po. No? Nung uh, Martes ko kasi, meron pong inilunsad ang DOH na kampanya ho na pinangalanan pong Bida Kid uh, para ko sa ligtas na pagbabalik ho ng face-to-face uh, -face classes ho ng atin ho mga estudyante. Ito pong kampanya pong ito, inilunsad po ng DOH sa tulong po ng, uh, of course, ng DepEd, ng uh, United States Agency for International Development. So, uh, sa tingin niyo ho ba, uh, sapat na ho ba itong uh, preparasyon na ito para ho masabi natin na uh, para makabalik ho tayo sa tinatawag natin na uh, uh, new normal or normal? Opo po, uh, supportado po ako sa ligtas na pagbabalik paaralan ng ating mga estudyante. Sila po talaga ang ating mga pag-aasa, tinatawag natin at over 1 million children age 5 to 11 and 9 million minors age 12 to 17 are fully vaccinated na magsigtas na po, mas ligtas na po pang pagbabalik sa face-to-face -face classes. At nakakatuwa isipin na ngayon po ay may total na uh, 13,692 public and private schools ang nagsasagawa na ng face-to-face -face classes. Malaking relief po ito para rin sa ating mga teachers na nahirapan kumuha ng modules ng dalawang taon sa mga panahon ng lockdown. Ang kampanya po natin ay talagang dapat po lahat ng guro, lahat ng senior citizens, lahat ng kabataan ay magpabakuna na overflow ang ating moderna, Pfizer na mga bakuna at yung mga hindi pa nagpapabooster, magpabooster na po. Ito po ay um, first line of defense po natin. Kaya pag ating uh, nakontrol na yung COVID endemic na sa atin, eh, nakabooster naman po tayo, protektado po tayo. Ngayon lang dapat gawin talaga yung digital infrastructure sa mga skwela. Ito ay mahalaga COVID o hindi COVID ay talagang lahat ng deaf ed schools, ang pagpublikong paaralan ay bigyan na talaga dapat ng Wi-Fi at ng one tablet, one student. Mm. Yun po yung aking pano ko lang batas mm. kung saan po ang 26 million learners ng DepEd ay mabigyan ng kanya-kanyang gadget para po makapag-aral. Dahil ako po'y naniniwala sa knowledge economy mm. ng ating mga kabataan po ay dapat uh, mahon, matrain, upskilling para po uh, maganda kung mm -hmm. kanilang kinapukasan. At ngayon po na virtual platform lahat, ang ating digital infrastructure ay dapat paigtingin at ang ating mga kamataan ay dapat uh, sumakay sa knowledge economy at yan ang magbibigay ng milyon-milyon trabaho at milyon-milyong kita sa ating mga kamataan. Okay, well said po, uh, Madam Senator. Marami pong salamat sa inyo. Ako po ay nagadala kung makausap kayo ngayong araw na ito at sana po Um, tayo po ay uh, maipasa natin yes. ang one tablet, one student with your support because yun po ang hinihing ng mga nanay ng tahanan lalo na sa panahon ng pandemya and I will 
refile it in the Senate if I return to the Senate. Uh -huh. So with that message, I thank you very much. Uh, isang um, time team na huli week po sa inyo at advanced happy Easter Sunday next uh, Sunday. Be blessed. Thank you, uh, Madam Senator. Salamat mo. Magandang umaga. Ang detalye ng mga balita, inaasahang sa hometown nito sa Davao City, gugugulin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Holy Week. Ayon kay, ayon kay Acting Presidential Spokesman Martin Andana, katulad ito ng nakagawian ng Pangulo kung saan nananatili lamang ito sa loob ng kanyang tahanan. Noong Holy Week na karaang taon, unang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang mensahe nito na sana ay makarecover na ang bansa sa COVID-19 pandemic. Idiniklarang uh, regular holiday ang April 14, Monday, Thursday, at April 15, Good Friday, habang special non-working holiday naman ang April 16, Black Saturday. Nakatakda naman sumailalim ang uh, LTFRB sa heightened alerts. Uh, inaasahang dami ng mga sasakyan sa Semana Santa, dami mga biyero. Ito ay sa ilalim ng Oplan uh, Biyahing Ayos Summer Vacation 2022 ng Department of Transportation o DOTR. Inatasan ng DOTR ang LTFRB na tiyakin ang seguridad ng mga basero maging, mga, maging ang pagsunod ng bus terminal sa mga ipinatutupad ng health protocols. Bukod dito, magsasagawa ang LTFRB ng random inspection sa mga bus ubang matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga mananakay. naman ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 Management na nananatiling bukas ang operasyon ng EDSA Bus Carousel sa panahon ng mahal na araw. Ito ay kasabay ng taunang pagpapatupad ng Holy Week Maintenance Shutdown na magsisimula sa Abril a 13 hanggang a 17. Ayon sa pamunuan ng MRT3, maaaring gamitin ang mga pasahero bilang alternatibong transportasyon ang EDSA Bus Carousel ngayong Holy Week. Magsisimula ang operasyon at sa bus carousel mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi kung saan naglagay ng pick-up at drop-off points sa anim na istasyon ng MRT3. Kabilang sa mga istasyon ay ang North Avenue, Quezon Avenue, Santolan, Ortigas, Guadalupe at Buendia. Yaya naman sa kawayan Isabela Cancelado dahil pa rin sa sama ng panahon. Patrol, Muling napansila ang biyahe ng Cebu Pacific Airlines patungo at galing ng uh, kawayan na Isabela ang Cebu Pacific Flight 5J196 at uh, 5J197 na patungo sa kawayan Isabela at galing ng kawayan Isabela ay napansila dahil pa rin sa napaulat na sama ng panahon sa nasabing uh, probinsya. Pinapayuan naman ang lahat ng mga apektadong pasahero na makapag-ugnayan sa traffic o sa ticketing office ng Cebu Pacific Airlines o di kaya sa kanilang mga travel agents upang mabigyan sila ng libreng rebooking dahil sa nakasilang flight sa sama ng panahon. Raulis Peras Patrol 45, Naguna sa Pilmay Tadlokas GWIC. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Raul Espera, samantala tinatay ang 600 milyon pisong halaga ng mga peking produkto ang nasa bata ng otoridad sa Kawit Cavite. Nasa sam sa Joint Operation ng Bureau of Customs at Department of Trade and Industry ang, ang uncertified products sa isang warehouse na nagsisilbing logistics center sa Toklong San, Sebastian Road, kahapon. Napag-alaman na ang mga produkto ay may peking Philippine Standard Mark at import commodity clearance stickers. Kabilang sa mga nakumpiska ang nasa isang libong aanim na raang substandard motorcycle helmets, electrical products, wallpaper, pet items, exhaust fan, water pumps at mga bisikleta. May gita 700 na peking ICC stickers din ang tumambad sa Bucor at DTI sa nasabing warehouse. At ipak pa rin, blanco pa rin ang uh, PNP hinggil sa tunay na dahilan ng pagkawala ni Father Leo Ben Pellegrino. Ayon kay PNP uh, spokesperson uh, Colonel Gene Fajardo, 
Hinihintay pa ng Rosario Municipal Police Station ang ghost signal mula sa Diocese of Imus upang makausap ang pari. Batid na mag-anya ng mga polis ang tromang tinamo ng pari kaya't hahayaan muna nila itong makapagpagaling at maging handa upang makapagbigay ng kanyang panig hinggil sa insidente. Magugunit ang natagpo ang hinanghina at nakagapos si Father Peregrino sa loob ng kanyang sasakyan noong linggo sa silang kabite matapos mapaulat na nawawala noong Sabado. Sinabi ni Fardo na bagaman walang indikasyon ng kidnap for ransom, tinitignan ng polisya ang lahat ng angulo sa pagkawala ng uh, pari tulad ng uh, kung ito'y may kinalaman sa kanyang trabaho o kaya ay sa politika. piso ang tinangay ng isang lalaki mula sa isang isabong outlet sa Rosario, Cavite. Kinilala ni Rosario Municipal Police Chief Colonel Ruther Sakilayan ang suspect na si Christian Rodriguez, 40 anos na isang kontraktor. Ayon kay Sakilayan, tatlong beses umanong natalo si Rodriguez at inabot ng 200,000 pesos. Ang itinaya nito kaya't hinoldap na ang nasabing outlet. Noon aniyang Webes ay sinanglapan ni Rodriguez ang kanyang motorsiklo sa supervisor ng betting station at nang hindi payagan ay naglabas na ng baril ang suspect at tinutukan ng teller. Bukod sa pangahold up, inireklamo rin ng suspect na mga nagpapagawa sa kanya ng bahay dahil iniwan itong nakatenga ang proyekto bukod sa pagdispariko ng mga advance mula sa mga customer. Pinagahanap na ng mga otoridad si Rodriguez na kasalukuyang nahaharap sa kasong robbery. Ang team ay paalala sa mga magsisipagbakasyon sa Semana Santa. Ang natin kung ano yan mula kay Patrol Night, J. Mark Tagala. Dahil sa inaasahan tagsa ng mga biyahero turista sa mga lalawigan at paalala ng Pilipinas o Polis o PNP sa publiko na huwag mag-post drill time sa social media na kanila mga aktividad. Ito'y ayon kay PNP spokesperson, Polis Colonel Jean Pato, ay upang hindi magkaroon ng pagkakatawa ng mga kriminal na samantahin ang Simana Santa upang makapanloob ng mga naiwang tahanan ng mga wakasyonista. Ayon kay Pato, dapat siguruduhin ang mga magbabakasyon na nakalaka ang kanilang iiwan ng tahanan. Wala rin mga appliances na naiwan na kasaksak upang hindi pagmula ng sunog at kung maaari ay magbilin sa mga kapitbahay. Sa panahon kasi ito ng mga bagong teknolohiya, sinabi ni Fajardo na updated na rin ang mga kawatan sa kanilang mga illegal na gawain kung saan ay nagsisilbi silang internet predators na tumitingin sa aktividad ng publiko para doon may sakatuparan ang kanilang masamang balak. Kaya naman inilunsan ng PNP ang kanilang offline league na Sumbak 22 22, kung saan magpapakalat sila na mas maraming polis upang maging dagdag seguridad sa mga komunidad, gayon din sa mga matataong lugar at tourist destinations. Patong lang kayo magtagal ng gulat sa ipira pero sa lakas, dito po guys. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Samantala, mahigit 20 milyon pisong halaga ng Chaabu na kumpis ka. Detali ng balita nga niya hatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. May gitanong milyong pisong halaga ng inilalang Cebu o Chabu ang nasabat ng elemento ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency mula sa dalawang babaeng drug traders sa inilunsad na bypass operation sa Lakewood Subdivision, Barangay Sumakab, sa Kabanatuan City. Kinlala naman ang mga suspect na sina City Pindaton, tatumpung tanggulang, at Noran Bilal, tanong patanin na tanggulang pa ang mga residente raw ng Dasmarinas, Cavite. Ayon sa PDEA, kabilang umano ang mga suspect sa mga pangunahing distributor ng Cebu sa Metro Manila, Bulacan at Nueva Ecija. Nasa bat sa operasyon ng bypass money, dalawang uh, cellphone at higit 20 million pesos na halaga ng ininalang Cebu na nakalagay sa mga tea bags at tinatayang tumitimbang ng tatlong uh, kilo. Maharap naman ang mga suspect sa katreklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patrol 13, Gilbert Valdez, ang kulat para sa pinang may totoong lakas, DWIC. Ang salamat sa Gilbert Pertes, magpapalik po ang IZ Balita Nationwide, oras labing isang minuto bag sumapit ang grap na alas 8. IZ Balita, IZ Balita Nationwide.
Narito na ang Pilipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at informasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Pilipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita na papanong issue, may init na opinion at komentaryo. Pilipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng kawat ang law bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Pilipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Isa yan, isa yan. Isa yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain ito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng... Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at DOJAC at DOJ.gov.ph Karambola! Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban 89.3 DWIZ Tacloban 94.3 DWIZ Palawan 106.7 Home Radio Cebu 98.7 Home Radio News FM Davao 92.3 Home Radio Legaspi 93.5 Home Radio Cagayan de Oro 98.3 Home Radio General Santos 89.5 Home Radio Iloilo At sa 95.1 Home Radio Naga Pakinggan ng karambola Kasama ang mga host na programa Na si Conrad Banal Jonathan De La Cruz And attorney Tracy Cruz Angles Karambola, karambola. Nationwide, Nationwide na, na. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Balitang Pangkalakalan Inasang lalago ang uh, ekonomiya ng uh, bansa ngayong taon at sa taong 2023. Itong inihayag ng Asian Development Bank dahil sa tumataas na domestic uh, investment at uh, o domestic uh, investment ito ang uh, batay sa Asian uh, Development Outlook 2022 uh, about sa 6% hanggang 6.3% ang GDP o gross domestic product ng uh, bansa una nang uh, itinakda ng uh, o una nang uh, itinakda ng uh, ng economic managers ng bansa ang target nitong 6 hanggang 7% na paglago ng ekonomiya para sa 2022. Ang tinatayang expansion ay dulot ng pagluluwag ng restrictions para sa mas maraming negosyo ang magbukas gayon din ng international travel restrictions at ang pagpapabilis ng vaccination rollout. Palita sa labas ng bansa Panggang isang pickup truck sa isang teren sa Southern Hungary. Batay sa ulat, ang mga nasawi ay lula ng truck na mayroong pitong pasahero. Habang may sakay na 22 na pasahero ang naturang tren, kung saan walo sa mga ito ay natamo, o nagtamo ng mild injuries at dalawa naman ang lubhang nasugatan. Ayon sa National Ambulance Service, sampung ambulansya at isang helicopter ang ipinadala sa lugar upang rumispundi. Sa Entertainment o Trending News, Hoy, dinedman ng singer na si Jake Zyrus ang naging panawagan ng kanyang ina na si Raquel Pempenko. Makaraang pumanaw ang kanyang ina na si Tess o Tess Pineda Relusio noong linggo. Ito lamang Merkules ay sumunod namang binawian ng buhay ang kanyang kapatid na si Robert Pineda Relusio dahil sa motorcycle accident. Humihingi ngayon ng tulong si Raquel sa kanyang anak. Dahil hindi umano nito kakayanin ang mga gastusin sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Raquel, sa ngayon ay wala pa umanong paramdam si Jake na nasa Amerika mm. at matagal na rin itong hindi nakikipag-ugnayan sa kanya. Mm. Matatanda ang taong 2013 nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-ina matapos aminin ni Jake ang kanyang tunay na kasarian. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Para sa sagsagang biyahe sa buong taon, 
Total Rabas TM300 ang solusyon. May tibay at lakas na tatagal sa araw-araw na biyahe. Mas ginawang abot kaya for as low as 7,302 pesos monthly amortization. Photon Havas TM300. Kata Photon para sa bayan. For inquiries, call 0999-999-9998. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 135240 Series of 2022. Nasa trapi ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na, sa Clean Fuel, dahil dito, buy forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 Diesel, 91 at 95 Hawking Gasolite at Auto LPG rin. Kaya palatag ka, kahit maibit sa mahabang traffic. Pararo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang servisyo. Umiwa sa mataas na presyo, sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Alright, nandito ulit tayo sa Maxine Anthony. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ang part 2 ng ating interview kay Yumir Marshall na lalaban sa Estados Unidos, April 9. Maiba lang tayo ng konti. Pag-usapan natin yung mga, di ba sinasabi ng mga Filipino fans, eh, gusto ko pa daw sana nila makita sa Olympics. Yan pa ba eh, kasama sa mga plano mo sa darating na Madalipan noon? Opo sir, uh, hanggang ngayon po hindi po nakawala sa isip ko yung Olympics, siyempre yung, yung Paris Olympics dahil walang, uh, walang presyo po, walang uh, uh, makaigit sa pangarap po sir kasi pangarap po talaga sir yung makuha yung goal sa Olympics hanggang ngayon hindi pa ako nakakamugon sa lahat nangyari sa sa Olympics sabi ko sayang Gandun na ako, malapit na ako, makuha ko sana yung gold, pero ayun na, may plan pa sa akin si God, ito ah, binigay sa akin yung bronze. Siguro ah, gusto pa niya na lumaban pa ako ulit sa Olympics, kaya sa mga nagtatanong, sa mga fans natin, sa mga sumusuporta sa Philippine Sports, talaga na ah, nasa isip ko pa rin, nasa puso ko pa rin na ah, lumaban sa Paris Olympics. So, bago sa Paris, Yumir, ang gagawin mo muna, syempre, lalaban ko muna sa pro para mas lalo ka makasa. Yes po, sir. Opo. Um, actually, after ng laban ko dito sa professional, uh, may commitment din po ako sa sa mga sports leader natin, lalo na sa ABAB, na lalaban po ako sa SEA Games ko. Um, para sa akin, uh, yung ano ko pa rin talaga, sir, na yung main goal ko po pa rin talaga yung, yung Paris Olympic kaya kung may pagkakataon po ako ulit na lumaban sa amateur makuha ng experience dito sa pro sabi ko sa akin why not so lahat ng uh, option lahat ng uh, pagkakataon na uh, pwede ko gawin para mag improve ka may improve ka ako lalo at pagdating sa Paris Olympic talagang ang ready ready ako gagawin ko po yun siya The Giga Play app is the new and handy streaming app especially developed to bring a suite of sports and entertainment content to subscribers for free. Now downloadable on the Apple App Store and the Google Play Store. Giga Play has curated live and on-demand content that are optimized to stream seamlessly on the country's fastest mobile network. The app is available to all smart prepaid, smart postpaid, TNT, and smart bro subscribers who only have to connect to their mobile data. Select the video they want on the Giga Play app and watch it to their heart's content anytime and anywhere. Real Sports, the Anthony Suntai, sa DWIZ, 882. Isa pa kaya siya na kaya si Balita na siya noay dito pa rin po sa MP na may totoong lakas dito kaya si 882 Balitang sigurado Dapat na serpisyo Sa komentaryo numero uno At sa ngalan po ng ating mga nagsama sa News Center Kami po ay inyong mga naging tagapagatid balita Ako po si Jam Tarayo Dito naman po si Drew Nasino Stand by lamang po sa susunod na palatuntunan Karambola! IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide